স্বামী দেবজনী পাঠক সোনারপুর মহাবিদ্যালয় শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা আজকে যে বিষয়টি পড়ানো হবে সেটি এসিসি অর্থাৎ স্কিল যে পেপারটি স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে পেপারটি তার একটি পত্র এবং সেই পত্র থেকে আমরা শিক্ষণ দক্ষতা বা টিচিং স্কেলটি আমাদের কলেজে পড়ানো হচ্ছে তারই একটি বিষয় হিসাবে আমরা আজকে লেকচার অ্যারেঞ্জ করেছি এবং সেই লেকচারের টপিক হচ্ছে ফ্যাক্টার ফ্যাক্টার্স অ্যাফেক্টিং টিচিং অর্থাৎ কোন কোন উপাদানগুলি শিক্ষণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আজকের আমাদের পাঠ্য বিষয় হল ফ্যাক্টার অ্যাফেক্টিং টিচিং অর্থাৎ শিক্ষণের উপর কোন কোন উপাদানের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তাই নিয়ে আজকে আমাদের লেকচার এর আগের লেকচারগুলোতেই আমরা শিক্ষণ কাকে বলে ভালোভাবে বুঝেছিলাম আজকে যেটা বলতে চলেছি সেটা নতুন কোনো বিষয় নয় সেটা আমাদের অনেক আগেরই পাঠ্য একটা বিষয় যে শিক্ষার উপাদান কোনগুলো শিক্ষার উপাদান যেগুলোই সেগুলোই কিন্তু শিক্ষণেরও উপাদান তো শিক্ষার মধ্যে তো শিক্ষণ এবং শিখন টিচিং এবং লার্নিং দুটোই পড়ে তো সেই শিক্ষার উপাদানগুলোকে আশ্রয় করেই আমরা আজকে শিক্ষণের উপাদানগুলি যেগুলো শিক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করব স্টুডেন্টরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খাতা পেন নিয়ে বসেছ তো আমরা উপাদানগুলো পরপর বলছি প্রথম উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থী দ্বিতীয় উপাদান শিক্ষক তৃতীয় উপাদান পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতি চতুর্থ উপাদান এই তিনটে উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক এবং পঞ্চম উপাদান ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান তাহলে আমরা টোটাল পাঁচটা উপাদান নিয়ে আজকে আলোচনা করব স্টুডেন্ট টিচার মেথড রিলেশান বিটুইন স্টুডেন্ট টিচার অ্যান্ড মেথড এবং ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান প্রথম যে পয়েন্টটি শিক্ষার্থী নিজেই তো শিক্ষার্থীর কি কি উপাদান একটা শিক্ষণ পরিবেশ একটা টিচিং এনভারনমেন্টের জন্য প্রভাব ফেলে স্টুডেন্টের নেচার কীরকম নেচার না সে ফিজিক্যালি ফিট কি না সে মেন্টালি ফিট কি না তার আইকিউ লেভেলই বাকি অথবা তার কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট কতটুকুনি হয়েছে সেটা যদি একটু মেজার করা যেত তার মোটিভেশনের লেভেলটাই বাকি পেশনা সে কি পড়া শিখতে চায় তার কি কোনো শেখার ইচ্ছা আছে তার ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তো নাকি সে কান্নাকাটিই করতে থাকবে সেটাও কিন্তু সব সময় হয়ে আসে না নার্সারির বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফলে টিচারকে শিক্ষণ পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য কিন্তু তার ইমোশনাল ডেভেলপমেন্টের দিকটাও নজর রাখতে হয় তোমাদের হয়তো মনে নেই যে তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু যখন প্রথমবার স্কুলে গেছিলে তোমাদের টিচাররা কিন্তু তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন মানে তোমরা ভি ভীষণ ভীত ও সন্তস্ত সাধারণত সবাই নয় হয়তো অনেকে ভয় পাওনি ভীত সন্তস্ত হয়ে যখন স্কুলে গেছো যখন মা বাবাকে ছেড়ে প্রথম একটা অন্য জায়গায় গিয়ে তোমাদের থাকতে হচ্ছিল তখন নিশ্চয়ই তোমাদের চোখ ছলছল করেছিল নিশ্চয়ই তোমরা খুব কান্নাকাটি করেছিলে আমার মেয়ের স্কুলে যখনও প্রথম যায় স্কুল যাওয়ার একটা উৎসাহ অবশ্যই ছিল অনেক বাচ্চা কাচ্চা দেখে হয়তো অতটা কান্নাকাটি করেছে কিনা মন জানি না কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ তো সেভাবে ডেকে আনি তবে এমনি একদিন স্কুলের পাস দিয়ে যখন আমি তোমাদের কলেজে আসছিলাম তখন শুনলাম যে বাচ্চারা যত জোরে কান্নাকাটি করছে ওই ইনফ্যান্ট স্কুলের টিচাররা ততটাই জোরে ভালোবেসে বেসে তাদের সাথে গান এবং কবিতা করছে। কাউকে কোলে তুলে নিয়েছেন কাউকে চোখের জল মুছে দিচ্ছেন কাউর সাথে গান গাওয়ার চেষ্টা করছেন ভয় কাটানোর চেষ্টা করছেন 
তো টিচিং এনভারনমেন্টকে তৈরি করার দায়িত্ব টিচারের ওপরেও বর্তায় সব সময় স্টুডেন্টের ইমোশনাল ব্যালেন্স নিয়ে সে আসে না তো সেই ইমোশনাল ব্যালেন্সটাও কিন্তু শিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এরপরে আর একটু বড় যদি হয় বাচ্চা তার যদি ইন্টারেস্ট থাকে ধরো ড্রয়িং ক্লাস সেখানে যদি তার আঁকা শেখার কোনো ইচ্ছা না থাকে তাহলে একটু বেগ পেতে হয় কিন্তু টিচারকে অ্যাটেনশান তৈরি করে নিতেই হয় যেমন আমির খানের ওই সিনেমাটা তারে জামিন পারে অনেকেই হয়তো আঁকা শিখতে ভালোবাসে না কিন্তু উনি যেভাবে নেচে গেয়ে গান করে আঁকার ক্লাসটাকে বেশ মোটিভেটেড করে তুললেন যে আনন্দময় করে তুললেন তার ফলে কিন্তু সবারই আঁকা শিখতে ইচ্ছা করত এরপরে যে কথাটা সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টের সামাজিকতা বা সামাজিক বোধটা আছে কি না সে সবার সাথে মিশতে পারে কি না সে ইন্টারাকশান করতে পারে কি না এই সোশ্যাল ইন্টারাকশানের যে জায়গাটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা কিন্তু পরিবার থেকে তৈরি হয়ে যায় এবং যখন সে শিক্ষণ পরিবেশে প্রবেশ করে বেসিক্যালি ফর্মাল শিক্ষণ পরিবেশ মানে স্কুলে প্রবেশ করে তখন কিন্তু তার সমস্যা হয় না যদি পরিবারে অনেক মানুষের সাথে সে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ইন্টারাক্ট করে থাকে দেখবে কিছু বাচ্চা আছে যারা কিন্তু মায়ের কোল থেকে কাউর কোলে যেতে যায় না তারা কিন্তু একেবারে সোশ্যাল নয় তারা কিন্তু বাড়ির মানুষগুলোর সাথেই মিশতে পারছে না ফলে তার পক্ষে কিন্তু নতুন শিক্ষণ পরিবেশে গেলে বেশ কষ্ট হবে অন্যদিকে যদি এ কোল থেকে সে কোল ও কোল থেকে সে কোল অথবা সারাদিনই মাটিতে ঘুরে খেলা করছে যেমন প্ল্যাটফর্মের শিশুগুলো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অনেক বেশি ফলে তাদের কিন্তু শিখে নিতে কোনো বেগ পেতে হয় না তারা কিন্তু যে কোনো পরিবেশ থেকেই শিখে নিতে পারে তো শিক্ষণ পরিবেশের জন্য স্টুডেন্টের দিক থেকে এই সমস্ত উপাদানগুলো প্রভাব বিস্তার করে বলে আমার মনে হয় শিক্ষণ পরিবেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তি তিনি হলেন শিক্ষক নিজেই শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিজস্ব কতগুলো উপাদান শিক্ষণ পরিবেশকে প্রভাবিত করে কীরকম না শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর ফিজিক্যাল ফিটনেস তার মেন্টাল ফিটনেস ঠিক যেরমভাবে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন তেমনি তারও প্রয়োজন প্রয়োজন তার গলার শটটা বেশ স্পষ্ট হওয়া দরকার যেন শুনতে পায় প্রয়োজন এক্সপার্টাইজেশনের তিনি যেন বিশেষজ্ঞ হন যে বিষয়ে তিনি পড়াতে চাইছেন যে বিষয়ে তিনি অন্য স্টুডেন্টদেরকে শেখাতে চাইছেন জ্ঞানের গভীরতা দরকার ডেপ অফ নলেজ ডেপ অফ নলেজের ভীষণ দরকার যে বিষয় নিয়ে উনি পড়াচ্ছেন সেই সঙ্গে আইকি লেভেলটাও টেস্ট করা দরকার যদি তিনি এরম হতে পারে যে প্রাইমারির কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রাইমারি এডুকেশনের তার আইকিউ লেভেল যা একটা স্টুডেন্টের আইকিউ লেভেল হতেও পারে তার থেকে অনেকটাই বেশি তো আইকিউ লেভেল কিন্তু টিচারদেরও মেজার হওয়া উচিত এবং ক্যাটেগরিক্যালি শুধুমাত্র চাকুরির কয়েকটা পরীক্ষা নিলে আইকিউ লেভেল মেজার করা হয় না আমাদের দেশে সেটা সব থেকে ভুল হয় সেটা হচ্ছে আইকিউ লেভেল মেজার না করেই তাকে বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োগ করে দেওয়া হয় কোথাও প্রাইমারি স্কুলের টিচার কোথাও সেকেন্ডারি বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি যার ফলে কিন্তু সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাই কীরকম টাল মাটাল হয়ে যায় আমি যদি এমন একজনকে শেখাতে যাই আমি যদি নিজে একটি ছোট গাছ হই তাহলে আমি একটি বটবৃক্ষকে ছায়া দিতে পারব না এটা একটা স্বাভাবিক নিয়মের কথা তো এরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই যে আমি হলাম গিয়ে খুব ক্ষুদ্র একটি পিপিলিকা কিন্তু আমার সক্ষমতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করো না আমি কিন্তু বিশ্বধর একটি পিঁপড়ে হতে পারি এবং আমার ভুলের কামড়েও কিন্তু তুমি আহত হতে পারো একটি পিঁপড়েও কিন্তু হাতির কানের মধ্যে ঢুকে তাকে ফেলে দিতে পারে তো সক্ষমতা বা আইকিউ লেভেল কিন্তু গায়ের শক্তি বা তার মনে রাখার ক্ষমতার উপর ডিপেন্ড করে না মনে রাখার স্মৃতিশক্তি অবশ্যই আইকিউ লেভেলের ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু অনেক বেশি মনে রাখার অর্থ এই নয় যে তিনি খুব জ্ঞানী খুব বেশি মনে রাখার ক্ষমতা খুব বেশি মনে রাখার ক্ষমতা কিন্তু লাইব্রেরিরও থাকে পুস্তক ভাণ্ডারে সে একদম পূর্ণ থাকে কিন্তু তার মানে এই নয় যে পৃথিবীর সব লাইব্রেরি তাহলে খুব জ্ঞানী তা নয় তো বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর সক্ষমতা আইকিউ লেভেল 
भीषण भाव मेजर हवा दरकार एटा क्यों एक शिक्षण परेशर जो भीषण इम्पर्टेंट एक उपादान जा शिक्षक शिक्षक स्टूडेंट दूजे ही मापा उचित से ही अनुजाई तेज़ शिक्षक हवार योग्यता तैरि हवा उचित से ही संगे दरकार कत सामिक कूसंस्कार ग्रस्त विज्ञान टीचार होते क्योंकि हाथ अनेकगुलो आंगठी धारण करते विज्ञान शिक्षक होते जुक्तर कथा बोलते दर्शन शिक्षक होते जुक्ति छाड़ा जिन्हें कि बोझें ना अथच विभिन्न धरण धर्मियों कूसंस्कार आबद्ध होते तो सामाजिक भाव मूल्यबोधे भावना तार मध्य थक सामाजिक भाव स्वच्छ चिंतन गतिधारा भावना तर मध्य थक जान परिच्छन्न सुस्थ पृथिवीर दिखे हमें एगिए नहीं जो पेंट जान प्रकृतपक्षे गुरु होते जिन्हें अंधकार के आलोर दिखे नहीं जान तो प्रकृत गुरु सूतरा शिक्षक के एम होते हैं जान ग्लोबल नलेज सम्बन्ध तर आईडिया थे शुदुम्र निजे एलिका सम्बन्धे जानबें व निजे समाज सम्बन्धे जेने आब्ध थकबें ना क्योंकि विश्व ब्रह्मांडे खबर रखबें और से ही समस्त खबर तथ्यादि सब किच तर शिक्षण क्या लागें तर पढ़ाशन क्या लागें तर स्टूडेंट के वितरण करबें तब तो प्रकृत शिक्षार परेश तैरी तो प्रकृत शिक्षण क्योंकि भीषण भाव एक जो शिक्षक सामाजिक और विश्वित हार ग्लोबालज हार प्रयोजन आई ग्लोबालज एक एक्सपर्ट टीचार ही क्यों प्रकृत शिक्षण परेश तैरी करते एक स्टूडेंट है जान एक, एक मिजाइलर मतन जे कि अशुभ शक्ति के दंशन करते पर तो से ही संगे एरम होते से सब समय बोमा बारूद कथा मन पड़े जा बेपार मन पड़े जा क्यों तो जो तो मिजाइल होते अथवा बटवृक्ष होते शुद्ध देखते हैं से बटवृक्ष जान क्यों केटे ना फेले तो से ही सामाजिक सचेतनताओ गे तोलार जो क्यों झाँके झाँके स्टूडेंट दे तैरि करते हैं तर आगामी दिन सैन्य जरा क्योंकि विश्व ब्रह्मांड के पृथ्वी के छोट छोट निजस्व समाजगुलो के बाँचाते सहाज्य कर शिक्षण प्रभाव विस्तारकारी उपादानगर मध्य तृत्य जे उपादानी से हलो शिक्षण पद्धति शिक्षण पद्धति कंतु एकदि के जेम शिक्षक की पद्धति पढ़ाबें से गुरुतपूर्ण ठीक सरकम भाव स्टूडेंट को पद्धति शिखबे से भीषण गुरुतपूर्ण एन जो शिक्षक व शिक्षिका जो बुझे जा सामने बस थका स्टूडेंट को स्टाइल पढ़ाशुना करते सक्षम कि पद्धति मोटीट करा जाए पद्धति बस एट्रैक्ट फील कर शिक्षक पक्षे शिक्षण परेश खूब सुविधा है शिक्षक बुझते पर हाँ हमार स्टूडेंटरा रकम भाव कोश्चन अन्सार कर पढ़ाले तो खूब खुशी है बोर्ड वाक कर ले खुशी है तक के जदि धरे धरे प्रश्न करी तरा घबड़े जो पे चुपचाप पड़िया चले गए खुशी होते तक शिक्षक जो कि ना बोले बांज बांज नोट दिए पढ़ान स्टूडेंट तो भलो लगते परे तो स्टूडेंट के कौन पढ़ाशनाटा टीचार खूब बसि बोझाते पर स्टूडेंटा बुझते पर डिपेंडस अन द नेचार अफ स्टूडेंट मैं स्टूडेंटर प्रकृतर ऊपर वो अनेक निर्भर कर स्टूडेंटर आईकिू लेवलर ओपर अनेकटा निर्भर कर टीचार आईकिू लेवलर संगे से ही संगे आ टीचार ज्ञान ओपर नलेजर ओपर डिपेंड कर कारण टीचार के तो जानते हैं पद्धतिगुल्लो जमन विभिन्न धरण पद्धति आज है तरह मध्य जी कि पद्धति गणतान्रिक कि पद्धति चाइल्ड सेंट्रिक शिशु केंद्रिक कि आज है जीवन केंद्रिक लाइफ सेंट्रिक कि आज प्ले वे भित्तिक मैं प्ले वे मेथड खेलते खेलते शिखे जाब कि आज प्रोजेक्ट भित्तिक प्रोजेक्ट मैंने क्योंकि तुम्हारा जो कराना है प्रोजेक्ट ना प्रोजेक्ट हम ग्रुप वार्क टीम वार्क सबा मिले कि प्रोडक्शन करा कि बनानो को सत्यर का पहुँचे जावा को सार्वे धरण क्या ताकि एक्चुअलि प्रोजेक्ट बला है एक्टिविटी बेज क्च कर तुम्हें शिखते है तो यहां एक पद्धति से ही संगे लार्निंग स्टाइल क्यों गुरुत दीते हैं जमन स्टूडेंटरा क्यों रे पढ़ते भलोबाशे क्यों सकाले पढ़ते भलोबाशे 
কেউ কন্টিনিউয়াস পড়তে ভালোবাসে কেউ মানে বুঝে বুঝে পড়তে ভালোবাসে কেউ এসব পছন্দ করে না একেবারে পয়েন্ট ওরিয়েন্ট পড়তে ভালোবাসে কেউ সিলেবাসে আছে কি না জেনে সেটাতেই খুশি হয়ে গিয়ে মোটিভেট হয়ে শিখতে চায় তো লার্নিং স্টাইলটাও খুব ডিপেন্ড করে শিক্ষণ পরিবেশের জন্য শিক্ষণ বা টিচিংয়ে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলির মধ্যে চতুর্থ যে উপাদানটি সেটি হলো স্টুডেন্ট টিচারের রিলেশান অর্থাৎ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক প্রাচীন যুগ থেকেই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে পিতা পুত্রের সম্পর্ক কখনো বা বন্ধুর সম্পর্ক কখনো বা গুরু শিষ্যের সম্পর্ক এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়ে এসেছে অর্থাৎ সম্পর্কের মধ্যে যেমন থাকবে ভালোবাসা তেমন থাকবে বিশ্বাস তেমন থাকবে স্বচ্ছতা শিক্ষক তার সম্পূর্ণটা ঢেলে উজাড় করে শিক্ষার্থীকে দেবেন এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে সেই সমস্ত শিক্ষা অর্জন করে গুরুকে তার যোগ্য সম্মান দেবেন এবং সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে সুতরাং একটা শিক্ষণ পরিবেশের জন্য সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে উপাদানটি সেটি হলো শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যেকার সম্পর্ক একটু ভালোভাবে বলতে গেলে এই সম্পর্কের ভিত্তি যদি বিশ্বাস ভালোবাসা স্নেহ এবং মনোযোগের উপর নিবদ্ধ থাকে তাহলে সেই শিক্ষণ পরিবেশ কিন্তু সর্বোত্তম শিক্ষণ পরিবেশ হবে শিক্ষক যদি স্টুডেন্টকে ভালোবাসেন তাহলে খুব সহজেই শিশু বা শিক্ষার্থীর সমস্ত সমস্যা নিজের মতন করে ভাববেন চেষ্টা করবেন যাতে শিক্ষার্থীটি যত বাধাই থাকুক না কেন তাকে কিন্তু শেখাতেই হবে যদি বিপরীতটা হয় যদি শিক্ষক শুধুমাত্র পেশাগত কারণেই শিক্ষকতা করেন এবং সেখানে কোনো ভালোবাসা স্নেহ বা অ্যাট্রাকশনের কোনো পরিবেশ না থাকে কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষা একেবারেই ভেজাল বেরোবে নিরর্থক বেরোবে যার রেজাল্ট হিসেবে যার ফলাফল হিসেবে আমরা কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুই দেখতে পাব না তাদের হাতে বর্ষ শেষে শুধুমাত্র খোকলা রেজাল্টটাই দেখতে পাব ডিগ্রি পাব ডিপ্লোমা পাব কিন্তু তাদের আপামোর জীবনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আমরা কিন্তু লক্ষ্য করব না বলতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি এবং এই ধারণার উপরেই কিন্তু আমাদের বিগত যে প্রজন্মের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা চলে আসছে শুধুমাত্র খোকলা একটা সম্পর্কের ভিত্তি যে সম্পর্কটা পেশাগতভাবে তৈরি হয় শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর দৈনিক রুটিন অনুযায়ী দেখা হওয়া এবং বেঁধে দেওয়া সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তাদেরকে পড়িয়ে দেওয়াই শিক্ষণের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অসাধারণ রেজাল্ট করে আমরা পরে ভাবি বলি সমালোচনা করি যে বোধ ওই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশ্ন আগে জেনে ফেলেছিল তাই বোধ হয় স্টুডেন্টগুলো এত ভালো রেজাল্ট করেছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে আমরা কিন্তু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি না যে কেন ওরা সাধারণ স্কুলগুলির বাচ্চাগুলোর তুলনায় এত ভালো রেজাল্ট করতে পারে আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টাই করি না সেখানে কি গুরু শিষ্যের মধ্যে সেখানে কি স্টুডেন্ট টিচারের মধ্যে আলাদা কোনো সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ সত্যিই ছিল কারণ অধিকাংশ উচ্চ নম্বর প্রাপ্ত স্টুডেন্টদের দেখা গেছে যে তারা কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট অর্থাৎ তারা বিদ্যালয়ে থাকে মানে মিশনের বা বিভিন্ন যে আশ্রমের বাচ্চাদেরই রেজাল্ট আমরা দেখতে পাই অসাধারণ হয় আমি নাম করছি না তবে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে সমস্ত হোস্টেল বেস স্কুলগুলো আছে সেই সমস্ত স্কুলে সাধারণভাবে 
টিচাররা অনেক অনেক বেশি সময় দেন তাদের স্টুডেন্টকে অনেক বেশি কেয়ার নেন তাদের প্রতি যত্নশীল হন তাদেরকে ভালোবাসেন তাদের সমস্যায় পাশে থাকেন তাদের দিনে রাতে সব সময় তাদের সাথে বন্ধুর মতন থাকেন এবং অহর্নিশি রুটিনের বাইরেও সিলেবাসের বাইরেও মানুষ গড়ার কাজ চলতে থাকে যার ফলে কিন্তু তাদের ফলাফল বা রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা অসাধারণ পরিবর্তন দেখতে পাই তো ভালো বা উত্তম শিখনের কিন্তু এটাই মানদণ্ড হওয়া উচিত যে স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে রিলেশনের বন্ডটা অত্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ় হতে হবে যে তার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে হবে বিশ্বাস ভালোবাসা এবং একটা অ্যাফেকশান বা অথবা একটা অ্যাট্রাকশান এবং সেই সঙ্গে একটা অ্যাটেনশানও শিক্ষক সব সময় স্টুডেন্টের প্রতি অ্যাটেন্টিভ থাকবেন শিক্ষক সব সময় চিন্তা করবেন আমার স্টুডেন্টটা কি শিখতে পারল আমার স্টুডেন্টরা সিলেবাস শেষ করতে পারবে তো আমার স্টুডেন্টদের কাউ শরীর খারাপ না তো পাশে দাঁড়ানো দরকার অর্থাৎ অ্যাফেকশান অর্থাৎ ভীষণভাবে স্নেহপরায়ণ হতে হবে শিক্ষককে একটা শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে একেবারে জেনারেলি এবং একেবারে ব্যক্তিভিত্তিকভাবেও হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন যে এই কারণেই হয়তো প্রাইভেট টিউশনের জন্ম হয়েছে হ্যাঁ হতে পারে হতেই পারে অস্বাভাবিক কিছু নয় পেশাগত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সেই সময় দিতে পারেন না যে সময়টা হয়তো কোনো প্রাইভেট টিউটার দিতে পারেন আমরা সেই আলোচনায় যাব না কিন্তু শিক্ষণের জন্য ভীষণ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান যে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে এবং সেই সম্পর্কটার মধ্যে স্নেহ বিশ্বাস ভালোবাসার জায়গা রাখতেই হবে শিক্ষণ পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলির মধ্যে সর্বশেষ উপাদান যেটি সেটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে শিক্ষণ প্রদান করা হবে টিচিং দেওয়া হবে তো সেই জায়গাটা স্টুডেন্টের বাড়ি থেকে কতটা সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্টুডেন্ট সেখানে কিভাবে যাতায়াত করবে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে সমতলে নেমে আসতে হচ্ছে কি না নাকি দুটো নদী পেরোতে হচ্ছে নাকি শহরের অনেক যানজট পেরিয়ে দুটো তিনটে বাস চেঞ্জ করে ট্রেন চেঞ্জ করে তাকে সেখানে পৌঁছাতে হচ্ছে সেটাও কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনের সাথে ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে স্টুডেন্টের কমিউনিকেশানটাও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেই সঙ্গে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কি না প্রতিষ্ঠানটি ডিসিপ্লিনটা কেমন সেটা কি ডেমোক্রেটিক অর্থাৎ সেখানে কি সবাই সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে সমানভাবে সমান চোখে দেখা হয় নাকি কিছু স্পেশাল ব্যাপারও থাকে অনেক রকম শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র আমরা দেখতে পাই টিচিং সেন্টার আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের স্কুল দেখতে পাই যেগুলো বেসরকারি টাকাতে চলে ট্রাস্টি বোর্ডের টাকাতে চলে সুতরাং সেখানে ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বারদের যে সন্তানরা তারা পড়াশোনা করে তাদের অনেক ফেসিলিটি দেওয়া হয় অর্থাৎ পয়সালা ঘরের ছেলে মেয়েদেরকে বেশি ফেসিলিটি দেওয়া হয় এরকম জিনিস আমরা অহরহ আমাদের চলচ্চিত্র বা সিনেমাতে দেখতে পাই এটা বাস্তবেও কিছুটা হতে হয় সুতরাং সেখানে কি ডেমোক্রেসি আছে নাকি সেখানে অটোক্রেসি চলে সেই প্রতিষ্ঠানের এনভারনমেন্টটা কীরকম সেটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় পরিবেশ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই সঙ্গে সেখানে কি রাজনৈতিক কোনো হানাহানি আছে সেখানে কি প্রতিদিন মারপিট হয় প্রতিদিন গোলাগুলি চলে নাকি সেখানে তার বাইরেই হয়তো কোনো একটা মাছের বাজার আছে অথবা কোনো সিনেমা হলো আছে যেখানে প্রচুর লোকজন আনাগোনা করে না এরকম হলে কিন্তু হবে না কারণ প্রতিষ্ঠান এমন জায়গায় হতে হবে সেখানে হবে কোলাহাল মুক্ত শিক্ষণের জন্য কিন্তু কোলাহাল মুক্ত পরিবেশই ভীষণ দরকার শিক্ষণের পরিবেশের জন্য টিচিং এর জন্য প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে কিন্তু কাঠামোগত দিকটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ তুমি যে ধরনের শিক্ষণ প্রদান করতে চাইছো সেই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি তোমার কি আছে অর্থাৎ তোমার সেখানে কম্পিউটার কক্ষ আছে কি না তোমার সেখানে খেলার মাঠ আছে কি না তোমার সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যাপ্ত সংখ্যায় শৌচালয় আছে কি না সেখানে লাইব্রেরি আছে কি না সেখানে রিসার্চের জন্য ল্যাবরেটরি আছে কি না এইগুলো সবই ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট সেই সঙ্গে সেখানে বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেগুলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেগুলো হচ্ছে স্কুল ব্যাংক অথবা স্কুল পোস্ট অফিসের জন্য ব্যবস্থা আছে কি না সেখানে ট্রেনিং নেমে স্টুডেন্টরা হাউ টু ম্যানেজ এ পোস্ট অফিস হাউ টু ম্যানেজ এ ব্যাংক 
এবং সেই সঙ্গে স্কুল হসপিটাল থাকবে স্কুলের যেমন প্রতিটি মানুষের জন্য হসপিটালের বা একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দরকার আছে সেই সঙ্গে স্কুলের স্টুডেন্টদেরকেও শিক্ষণ পরিবেশে কিন্তু তাদের ফার্স্ট এড বা হেলথ এবং হাইজিন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কিন্তু দরকার হবে তাদের জন্য একটা ডিফেন্সের সিস্টেম থাকবে প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ তারা কিভাবে নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারবে তার ব্যবস্থাও যেন ইনস্টিটিউশানে থাকে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের যোগ ব্যায়াম করার ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠানে থাকবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান এই পয়েন্টার মধ্যে কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠানে বা বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা কেন্দ্রে কি কি থাকা উচিত সেগুলো আলোচনা করব সেই সঙ্গে থাকবে প্রতিষ্ঠানে কিন্তু সব ধরনের শিশুদের ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মতন সব ধরনের শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়ার যে পরিকাঠামো সেটাও কিন্তু শিক্ষণের জন্য ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ ধরো তুমি শিক্ষণ দিতে চাইছো শিক্ষণ করাতে চাইছো অথচ শিক্ষণের জন্য তোমার পর্যাপ্ত পরিমাণে ল্যাব ইকুইপমেন্ট নেই মানে গবেষণাগারের যে সমস্ত জিনিসপত্র সেগুলো নেই তাহলে কিন্তু তুমি শিক্ষণ প্রদান করতে পারবে না তো শিক্ষণের জন্য কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীকক্ষ এবং আসবাবপত্র যেগুলো আমি বলছিলাম মাইক্রোস্কোপ অনুবীক্ষণ যন্ত্র যেটা বলে বা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টার বা বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্টস যেগুলো পরীক্ষাগারে লাগতে পারে সেগুলো থাকাও কিন্তু বাঞ্ছনীয় তো এই সমস্ত ফ্যাক্টরসগুলো কিন্তু শিক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষণের উপর শুধুমাত্র শিক্ষক কেমন হবেন সেটা ডিপেন্ড করে না শিক্ষককেও কিন্তু এই সমস্ত ধরনের উপাদানগুলোর কথা চিন্তা ভাবনা করতে হয় শিক্ষককে নিয়েই কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষণ পরিবেশ নয় সুতরাং শিক্ষণ ভালোভাবে ঘটানোর জন্য কিন্তু এই সকল উপাদানগুলো প্রভাব বিস্তার পরিলক্ষিত হয়